拒接上级。李福诬陷湖畔酒店服务员百万手表被盗，高清晰监控让真相无所遁形。李福刘聚才吓傻，李福大喊了起来。他这样一喊，引得附近的人都凑了过来。正好刘聚才也借机装似无意的走了过来。李老板，你先别慌，咱们帮你找找，是掉在哪儿了吗？怎么可能随便丢呢？那么大块表我戴在手上，能没有知觉吗？肯定不是随便丢在哪儿了，我就是放在房间里忘了带了。这时，刘聚才正好出来说话，装作完全不知情况的过来搭腔：“李老板，你是不是来的时候就没有带手表？咱张总开的这么大个酒店，怎么会把客人的东西弄丢？”而这话也把所有的聚焦点都放在了张安平身上，大家都不禁随着刘聚才的猜想，开始思虑起张安平的动机。难道真是张安平对酒店的管理不严，才导致服务有问题，出现了小偷？不可能，我绝对带了手表，我记得非常清楚。昨天晚上睡觉之前，我把手表摘下来就放在床头柜子上了。因为李福戴的是名贵表，所以的确非常扎眼。昨天也有人看到了，就站了出来。对，这是我可以作证。刚来到酒店门口的时候，李老板确实是戴着表的。我当时也问过这个表的事，所以印象很深。那几位收拾礼服房间的服务员也赶了过来，向他解释：“李老板，我们我们真的从来没有看到过什么表啊！不是你偷的，难道我那块表就这么不翼而飞了？我几十万的限量版名牌表，你们一句没看见就算了吗？”礼服听到服务员们的解释后，怒不可遏的质问：“眼看着事件越闹越凶，金海国闻讯赶来，李老板。”咱慢慢捋清楚。这几位服务员既然说真的没有看到，或许咱们可以从别的方向出发去找。我们湖畔酒店会动员所有人帮你寻找。金海国此话一出，却让李福更为恼怒，瞪大眼睛看着金海国：“你什么意思？你说是我冤枉服务员？大家都说看到我戴表了，现在手表不翼而飞，难道是我自己的责任？那么大个手表从我手上丢了，我怎么可能感觉不到？当然是我在酒店放下，根本就没有带出来呀。”李老板，我没有这个意思。我知道你现在很着急，我只是提个方向，咱们再考虑。我的劳力是手表，就是被人给偷走了。现在你们总经理跟我说这种话是什么意思？你是想推卸责任吗？基经理，这事儿你到底想怎么解决？你们酒店对于这种盗窃行为，必须得拿出点说法吧。被视为盗窃人员的几位服务员，有胆小的已经哭得泣不成声。金海国看几个姑娘这样，赶紧先让他们离开，免得场面越闹越混乱。你干什么？你想把小偷弄到哪去？李老板，还没有确切证据之前，希望您能理智一些。我们这几位服务员并没有偷东西，我们一定会继续找证据的。没偷的话，你们倒是给个说法。我李福也不是丢不起这个东西，但我平生最恨的就是小偷，不想把东西还给我也没关系，给我下跪道歉，承认自己是小偷，这事也算完了。但李福气成这样，别的老板想要出来劝，却被他抬手制止了。这些服务员都是小姑娘，我不欺负他们，只要你金海国肯给我下跪道歉，这事儿也能算完。还有，从今以后，别再让我在江城上看见你，张总必须把这个人给开除掉，不然我也咽不下这口气。此时，张安平也已经赶过来，听见他这话，没有立马回复，大家七嘴八舌的议论着，都开始说起，可得收好自己的东西。有人开始检查身上的贵重物品，刘聚才突然也嚷嚷起来：“我的钻石戒指呢？我专门定制的钻石戒指也不见了。”这下。场面更加混乱。李老板，您先别这么生气。不管怎么说，咱们还是得找到东西要紧。我们服务员都是经过培训的，他们真的不会偷东西。看李福不搭理他，金海国来安抚刘聚才。刘老板，您别担心，这钻石借着我们立马去帮你找。刘聚才没有吭声，悄悄给了李福一个眼神。我不是说了吗？咱的事情解决方法很简单。李老板。你让我下跪，这算什么？最重要的还是找到您限量版的手表。这么贵重的东西，我可以百个头都顶不上。我金海国算个什么东西？还是得给您找到手表才行。金海国笑着来安抚李福，李福半分颜面都不给，就嚷嚷着让酒店给个说法。这样的黑店还敢住下去？小心东西都被偷光了。李福正在叫嚷之中，张安平站了出来，站在他面前。李福也被吓得一呆，看着张安平的眼神，那鹰隼般的目光，好像是要把他看透了似的。李总，真闹下去也不是个办法。你要是给我张安平面子，就给我们一个机会去解决。如若不然，咱们就只好找警方协助。各位，你们放心，只要你们入住了我的酒店，一切财务安全，我张安平都有义务保障你们。不过我张安平也不是什么好人，软柿子不是什么人都能随意的揉捏的，大家完全可以放心。
我们酒店都装有最先进的国外监控设备，这个电视机画面上就是监控录像，所以只要查看监控，想要找出事情真相并不难。我们湖畔大酒店绝对会给出一个合理的解释。张安平的一番话让众人消除了心中大半的疑虑。刘聚才跟李福都嗤之以鼻，国内虽有监控设备，但那模糊的画面，看清人脸都艰难，更别说身上带着的小配饰了。所以他们也不担心，他们坚信这事儿铁定查不清楚。两人做梦都没有想到，湖畔酒店真的安装了这么先进的监控。当两人看到这个监控时，惊讶的迟迟没有说话。刘老板，您看这里是不是有点问题？该死！没想到张安平真实的装监控，这东西贵的要死，在国内非常少见。就因为价格的昂贵和技术先进，国内都只能托人购买进口的，这过程就更麻烦，根本没几个人设的，花这么多钱和时间在监控上，张安平竟然舍得花这么大的价钱。他喵的！在监控清晰的画面中，正是李福戴着手表的样子。监控画面上显示的有具体时间，这时候的李福正戴着手表从客房内出来。这操作简直狠狠打了李福的脸，他什么都说不出，只能赶紧尴尬的笑了笑，掩饰心态的窘迫。这看来真的在手上呀，那可能是我记错了，的确是丢在别处了吧？李老板，你怕不是故意陷害湖畔酒店的吧？这不是明显就是栽赃了？你这不是睁着眼说瞎话吗？真不要脸！刘聚才见李福气的脸都黑了，便出来帮腔说话，也不能这么说嘛，可能李老板真的是忘了，这也在所难免的。李老板，你当时那态度跟现在可不一样。你现在还有什么话说吗？李老板，你可是咬死了我们湖畔酒店偷你的手表，把事情闹这么大，现在一句看错了解释，属实有点太过分。是啊，这视频也有了，刚才保安的人证也有，现在看来情况一目了然。这李老板和刘老板一向跟张总不对付，竟然真的用这种低劣的手段陷害，实在太过分了。咱生意场上都没人做过这么丢人的事，做人怎么能这样呢？以后商会里谁还敢跟这样的老板做生意？大家七嘴八舌的议论着，言语之间都是对刘聚才和李福的贬低。尤其是李老板当时的行为，义正言辞的还要人家酒店总经理给他下跪呢。此时真相揭开，更显得是他行为的卑劣。李福哀叹口气，佝偻着身子低着头，从人群中逃了出去。最终，在这场事件中闹得最凶的李福只得灰溜溜的离开。刘聚才就不一样了，为人圆滑，会说话。我这人就忘性大，当时那情况，李老板都说了，那我也就以为我的也是被偷了。看众人也不言语，有些想和他划清界限的样子。都是误会，真的是误会。在咱张总的湖畔酒店上，张总也说了，为了商会开开心心的，咱们也别为这点小事过不去了。毕竟伸手不打笑脸人，刘聚才似乎也的确没做错什么，大家也都没怎么再管他。刘聚才这才松了口气，唯恐自己真的被商会众人疏远。现在生意不容易做，没有这些商会老板的帮扶，我刘聚才以后难免会碰到点事，也真的怕张安平的势力会完全孤立我，所以必须死皮赖脸的留在湖畔酒店上。丢东西事件完全解决后，这个小插曲反倒让客人们意识到湖畔酒店的安全性，这下口碑更上一层楼了。